mavi vatan diyoruz. Niçin? Çünkü denizcilik birinci oluşsun diye. Çünkü vatan deyince bir kara ülkesi, <gülüyor> deniz ülkesi ve bunların üzerinde hava ülkesi aklımıza gelecek. Bunlar neler? Kara ülkesini zaten biliyorsunuz gözüküyor Anadolu. Bunun sahillerinden itibaren, kıyılarından itibaren Karadeniz'de 12 mil, Ege'de 6 mil, Akdeniz'de 12 mil karasuları var. Bunun üzerindeki hava sahası egemenliğimizin tartışılmaz olduğu vatanımız esasında, vatan ülkemiz. Şimdi mavi vatan deyince insanlar şöyle de anlıyor. Yani buraların hepsi bizim. Hayır değil. Bakın zaten gerçek adı bunun deniz yetki alanları. Yani sınırsız bir egemenlik yok. Niçin ortaya çıkmış bu? Ülkeler, denizlere kıyısı olan ülkeler. Artık dünyamız yaşlandıkça, karasal kaynaklar tükenme noktasına gelince, kaynakların artık çoğu denizlerde olunca ve teknolojide gelince, gelişince o denizdeki kaynaklara ulaşabilmek için farklı farklı hukuki kavramlar ortaya koymuşlar. Deniz yetki alanları, kıta sahanlı, işte münasır ekonomik bölge gibi. Denizlerde yetki alanlarıyla birlikte buranın ekonomik varlıklarını kara ülkesi için, kendi ülkesi için katma değer yaratma yoluna girmişler. Yani mavi vatan deyince bir kere şu aklınıza gelmesin. Sınırsız bir egemenlik yok oralarda. Niçin? E şimdi o gösterdiğiniz orada mesela diyor ki değil mi? Türkiye'nin kıta sahanlığı diyor. E orada ne bileyim bir İtalyan gemisi gelip atış tatlaki atı yapabilir biliyor musunuz? Yani sınırsız bir egemenliğiniz yok orada. Karasuları farklı. Karasuları da zaten sadece 12 mil. Evet. Bu girizgahtan sonra biliyorsunuz 2019'da iktidar bir kıyameti kopardı. Mavi vatan, navtekstar, tatbikatlar, donanma gemileri. Niçin? Niçin? Bu iktidar göreve geldiği 2002'den beri mavi vatan için özellikle Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımız için kılını kıpırdatmadı. Bakın kılını kıpırdatmadı. Ama Doğu Akdeniz'deki ülkeler kim bunlar? Lübnan, İsrail, Mısır deniz yetki alanlarını ilan ettiler. Aralarında 2003'te, 2007'de, 2010'da sınırlandırma anlaşması yaptılar. Bu süre içinde hep yazlık çizdik. Türkiye topa girmeli. Doğu Akdeniz paylaşılıyor diye. İktidar hiçbir şey yapmadı. Hatta Suriye, bakın Suriye deniz yetki alanları konusunda bu ülkelerle anlaşmadı. Türkiye'yi bekledi. Türkiye ile anlaşmak istedi ama Türk, Su, Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Suriye'deki emperyalizmin vekale savaşının ateşini odun taşıdı. Ama bunun hilafına hareket eden İsrail ve Mısır bu paylaşımı yaparken iktidar gıkını çıkarmadı. Gıkını. Bakın gıkını çıkarmadı. Hatta topa Güney Kıbrıs Rum yönetimde giriyor. Beraber anlaşma yapıyorlar. 2019'da bir mavi vatan kavramı ortaya çıktı. Ve Libya ile Libya deyince de aklınıza Libya derken o gün için 2019'da sadece batıda Trablus bölgesinde küçük bir bölgede o bölgeyle anlaşma yaptı. Çünkü o zaman bölünmüş vaziyette Libya Libya'nın doğusuna Hafter hakim. Hatta Hafter batıya doğru ilerliyor. Trablus'u düşürdü düşürecek. Peki iktidar topa için girdi? Şimdi İktidarın de... amacı şuydu. Trablus yönetimine çünkü onun arkasında Müslüman kardeşler ihvan vardı. Çünkü iktidarın ihvana desteğini biliyoruz. İhvana destek yüzünden Mısır'la aramız bozuldu. Beşir'e destek yani belki de son 50 yılın en büyük diktatörü Beşir'e destek verdik. İhvan yüzünden verdik. Ve Suriye'deki vekalet savaşına bulaşmamızın nedeni de ihvandı. Şimdi iktidar İhvan'a destek vermek, Trablus yönetimine destek vermek için Libya'ya gitmek istiyor. Ama bunu halka bir milli proje olarak satabilmesi için şöyle bir şey geliştirdiler. O Trablus yönetimiyle 
deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yaptılar. İşte şu anda gördüğünüz harita bu. Sonra hemen arkasından askeri işbirliği anlaşması yaptılar. Ve dediler ki bak biz deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yaptık. Mavi vatanımızı ilan ettik. Mavi vatanımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ama Hafter Batı'yı alır, Trablus'u düşürürse biz zaten Trablus'la anlaşmıştık. Bizim anlaşma Kadık olacak. Onun için oraya asker gö- Onun için asker gönderdik. Bakın 2019. Ve işte biliyorsunuz Naftex'ler, onlar, bunlar Tabii. bilmem ne, kıyamet kopar. Zaten bu bir halkta algı operasyonu, bir millilik operasyonu için. Ama daha sonraki gelişmeler içinde Batı'dan zılgıtı yiyince ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu işe müdahale edince donanmaların hepsini geriye çektiler. O nafteksterden, atışı tatbikatlardan ve bu bölgeleri çünkü sen diyorsun ki burası benim deniz yetki alanım diyorsun. Bu bölgelere biz sismik gemiler gönderdik, sondaj gemileri gönderdik ama Batı çekin deyince hepsini çektik. Şimdi o bir tane harita var. Yunanistan bayraklı bir harita var. Onu çıkarabilir misiniz? Evet bu harita. Şimdi bu seviye haritası diyoruz. Yani Türkiye'nin deniz yetki alanları ay yıldızla, kırmızıyla gösterilen yerdir diyorlar. Bunun dışında neredeyse Doğu Akdeniz'in tamamını kim paylaşıyor? Yunanistan, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti öyle değerlendiriyorlar. Tırnak içinde söylüyorum. Ve Mısır. Şimdi biz bu haritayı kabul etmiyoruz. Biz ne yapmamız lazım? Özellikle bu haritayı, sivil haritasını kabul etmediğimizi göstermek için, deniz yetki alanlarımıza sahip çıkmak için, özellikle kabul etmedikleri alanlarda sismik çalışmaları, sondaj çalışmaları yapmamız lazım. Yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Zılgıttan sonra, Batı'nın zılgıtından sonra biliyorsunuz bir istikşafi görüşmeler başladı, evet. arkası gelmedi. Evet. Abdülhamit'i hatırlayın, Ağustos ayında geçen sene, geçen sene Ağustos ayında Antalya Körfezi'nde o kırmızıyla gösterilen yere gönderdiler. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Biz... Bize uygun görülen, sivil haritasıyla uygun görülen bölgelerde çalışma yapacağız. Yani Batı'ya verilen mesaj o. Ama Türkiye'de halka verilen mesaj, çünkü seçim yaklaşıyordu. Halka verilen mesaj, biz Batı'ya meydan okuyoruz. Yunanistan'a meydan okuyoruz. Bak oraya Abdülhamit Han sandaj gemimizi gönderiyoruz. Ve bir de donanmayı da peşine kattılar. Niçin? E kardeşim, müdahale ederlerse... Gerekirse savaşırız. E niye müdahale etsinler ki? Eğer sen tartışmalı sularda yaparsan itiraz olursa olabilir. Onlar itiraz etmiyor ki evet diyor Türkiye yapabilir. Bak Tabii. halkı Ama kandırmak için herhalde. halkı kandırmak için ne yaptılar? Peşine taktılar. Hatta ben o gün şöyle bir değerlendirme yapmıştım. Hala duruyor. Dijital biliyorsunuz izimiz var. Dedim ki boşuna gönderiyorsunuz yazık paraya. Orada bulamazsınız. Gidilmesi gereken yerler buralar. Niye bulamazsınız? E daha önce oralarda bir sondaj yaptık. Boş oralar biliyoruz. Ama onlar zaten bir şey bulamayacağını biliyor. Amaç amaç bir başarı hikayesi yaratmak. <gülüyor> Seçimler öncesi bak Batı'ya meydan okuyoruz. Mavi vatanımıza sahip çıkıyoruz. Sondaj gemileri, sismik gemileri. O hiçbir şey bulamadılar. Ve gemiyi nereye gönderdiler? Taş Ucu Limanı'na gönderdiler. Ben tabii buradan dostlarım var. Telefon ediyorum. Gemi nerede? Taş ucuyla. Bir de bu tür gemiler o kadar maliyetli gemiler ki her gün denizde çalışması lazım. Çünkü karada bulunduğu sürece hem paralarımız gidiyor hem de bir iş yapılmıyor. Tabii. Şimdi denize çıkaramıyorlar. Niçin? Çünkü tartışmalı sahalara gitmek göndermek istemiyorlar. Çünkü gönderirlerse Yunanistan ayağa kalkacak, Avrupa Birliği ayağa kalkacak, Amerika ayağa kalkacak. Zaten kasada para yok. İflas etmiş durumdalar. Onun için ne yapmak istediler? Yine böyle içeride bir bölgeler. Peki gönderin diyoruz. Gönderemiyor. Peki Karadeniz'e gönderin. Karadeniz'e de gönderemiyorlar. Niçin? Çünkü bunun 
Sondaş kule yüksekliği 90 küsur metre. Ama bizim köprülerin at yüksekliği 64 metre. Geçemiyor. Yani var ya devlet böyle yönetiliyor biliyor musunuz? Ya yazıyoruz diyoruz ki o zaman sökün gerekirse gemiye yükleyin veya karadan parçalayın gönderin. Yani. Karadeniz'e, Karadeniz'de çalışılacak yerler var çünkü. Ya da tartışmalı sulara yani Yunanistan haritası öbür haritayı gösterin tekrar. Evet ilk haritayı getirelim ekrana. Bak diyoruz ki. Bunu evet. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları bunlardır diyoruz. Ve sınırlandırma anlaşması yapmışız Libya ile. Halbuki biz normal olarak Mısır'la anlaşma yapmamız lazım. Çıkarlarımız bunu gerektiriyordu. Peki Mısır bizle anlaşmak istiyor muydu? Evet Mısır da bizle anlaşmak istiyordu. Peki bunlar niye Mısır'la anlaşmak istemiyorlardı? İhvan. Çünkü ihvanı devirdiği için Sisi düşüme bakın iktidar kendi çağ dışı ideolojisi için Türkiye'nin çıkarlarını Akdeniz'e gömdü biliyor musunuz? Hem 2002'den 2019'a kadar bu konuda parmağını oynatmayarak hem daha sonra en anlaşılabilecek ülke şimdi bugün Libya ile anlaştın. E her an kadık olabilir. Şimdi Dibeybe. E Dibeybe yarın güdebilir. Mesela evet. e, Dibeybe işte Dışişleri Bakanı biliyorsunuz e, İtalya'da Roma'da kimle e, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşürken e, deşifre oldu. Niçin? Çünkü İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bunu yayınladılar ve Türkiye'ye kaçtı. Ve bu konuda Libya'da gösteriler var. Ateş açıyorlar üzerlerine. Şimdi yarın bir gün Türkiye ile Libya'nın arası bozulacak. Niçin? E çünkü İsrail ile işbirliği yapan Dışişleri Bakanı'nı ve onu oraya görevlendiren Dubeybe'nin arkasında kim var? Türkiye var. Düşerse ne olacak? E bu anlaşmaların hepsi kadık olacak biliyor musunuz? Peki Mısır'la anlaşabilir miydik? Anlaşabilirdik. Niye anlaşmadılar? E çünkü işte biraz önce ifade ettiğim gibi Sisi düşmanlığı nedeniyle bir de şu anda e, bir türlü Mısır'la ilişkiler düzelemiyor. E niçin? E çünkü Türkiye'nin Libya'daki varlığından Mısır endişe duyuyor. Şimdi tekrar gelelim şeye. Gemi ne yaptılar biliyor musunuz? Yine o yalandan şimdi çünkü geminin beklediği konusunda basında haberler çıkınca yine yalandan o Antalya Körfesi'nde bir yere gönderiyorlar. Hani çalışıyormuş diye. Ya milyarlar gidiyor biliyor musunuz? Hatta o geminin personeli, teknik personeli, hepsi yabancı. yabancı. Dolarla para ödüyorsun. Ekonomi iflas durumda. Paralar akıyor. Ama boşa aslında. Boşa. Evet. Niçin? Bir algı operasyonu peşinde koştukları için. Bu iktidar mavi vatan derdi hiç olmadı. Mavi vatan onun için bir enstrüman. Hı hı. Halkı, halkta bir başarı hikayesi yaratabilmek için, daha milliymiş gibi yaratabilmek için bir e, faaliyet unsuru. Bir de hadi yine e, şeyde paylaştım, Twitter'da paylaştım. E, ey Amerika diyorsun, değil mi? Meydan okuyoruz diyorsun. E, geçen gün baktım, damat Amerikan uçak gemisinde paylaşımlar yapıyor. E, peki e, aynı... Aynı Amerikalı'nın merkez komutanı e, Suriye'de e, PYD'yi destekliyor, PYD ile görüşüyor. Yani bu ne periz ne bu ne ağla turşusu. Şimdi Amerikalıların PYD'yi desteklemesinden gayrı memnun musun? E, karşı hamle yap. Niçin damat gidiyor gemiye? Ve baktım şimdi e, Amerikan e, Avrupa Komutanlığı, Afrika Komutanlığı'nın inter sitesinde tweetinde paylaşmış biliyor musunuz? Yani halka başka algı, batıya doğru başka bir mesaj. Ama Türkiye, Türkiye gerçekten felakete gidiyor. Bunun için ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Gerçekleri halka anlatmak zorundayız. Eğer biz zamanımızı işte parti kulüslerinde ne bileyim delegasyonu istediğimiz gibi kotaralım ki belediyeleri istediğimiz gibi atarız. Bu kafayla size şöyle söyleyeyim yerel seçimler kaybedilir biliyor musunuz?